cette maison depuis 23 ans. On passe maintenant une dizaine d'années avec mon épouse qui est en retraite aussi maintenant. Des jours heureux de retraité. C'est une maison qui a été construite en 1979, qui est ce qu'on appelle traditionnelle, tout en briques. Cette maison, elle représente 150 mètres carrés de surface habitable. Nous avons un séjour de 45 mètres carrés. Au rez-de-chaussée, vous avez une chambre et maison à étage avec trois chambres. Le chauffage central était au fioul avec une euh, chaudière qui était basique et une belle citerne de 5000 litres. Pardon, et, bon, le coût de, en, à cette époque n'était pas le coût actuel, donc on a passé assez facilement ces premières années. Mais tout de suite, on a vu qu'on pourrait peut-être améliorer l'ensemble. L'électricité en soi, ce n'est pas non plus la panacée. Le gaz, il augmente en permanence l'électricité d'ailleurs. Donc j'avais pensé au bois, <rire> je ne vous le cache pas. Mais bon, le bois, il a 50 euros le ster actuellement, donc euh, c'est quelque chose dans lequel j'ai effacé tout de suite. Bon, il y avait un intérêt évident pour la pompe à chaleur, mais mon ignorance était totale. J'ai consulté deux, trois maisons, effectivement, de pompe à chaleur, et je suis revenu sur Daikin, déjà pour un coût qui était moindre par rapport à un concurrent de Caen, qui m'avait fait d'ailleurs un devis. Le système de pompe à chaleur était supérieur au niveau performance. Un technicien m'a proposé une pompe à chaleur RO Alterma 14 kW. L'ensemble a été bien, bien, bien conçu, très bien conçu. Il vous explique tout et c'est une bonne chose pour quelqu'un qui, comme moi, n'était pas appelé à à connaître la pompe à chaleur. Ils ont repris mon, ma chaudière, enfin ils l'ont repris, ils l'ont démonté. Ça a été béné bien évidemment. Et j'ai gagné un gain de place considérable, hein, considérable. L'installation maintenant a été faite il y a deux ans et demi. Et deux ans et demi, totale satisfaction que j'ai eue avec euh, aussi bien la maison qui me l'a installée que pour la maison d'Aikin. On n'entend rien du tout. On entend un petit souffle de vent. C'est absolument euh, discret comme installation, c'est vrai. J'étais surpris. Effectivement, ça ne fait aucun bruit, euh, c'est super, hein, par rapport à, au fioul. Il y avait quand même des odeurs, euh, la saleté. Euh. Il y avait l'accélérateur qui ne qui, qui fonctionnait pas, le brûleur qui s'encrassait. J'intervenais personnellement dessus pour ne pas faire venir les services techniques, ça coûte toujours très cher. Et maintenant, je ne mets plus les mains dans le fioul, j'ai plus d'odeur, j'ai plus rien. Euh. En plus, euh, Daikin, c'est une belle machine. Esthétiquement parlant, c'est une belle machine. La chaleur fonctionne 365 jours sur 365, puisque quand elle n'est plus en mode de chauffage vers le 15 mars, je commence à chauffer la piscine. Elle est ouverte, on va dire, du mois de mars-avril jusqu'au mois de septembre-octobre, suivant, suivant la saison. Elle est au moins, oui, est, je dirais, au moins 6 à 7 mois dans l'année. Oui. Avec les enfants, on a bien profité de la piscine et on continue. On a connu des hivers plus ou moins froids, même en Normandie. Cet hiver que nous venons de passer, la température descendait à moins 10, moins 11. C'est arrivé pendant plusieurs jours. À ce moment-là, sur... Ma télécommande, je demande 23 ou 24 degrés, sans aucun problème. Tout se remet en route et je n'ai pas eu d'inconvénient majeur par, la, par, le, par le froid, c'est sûr. Ça, c'est aussi une bonne chose. Si je calcule euh, que je dépensais euh, 3 000 euros, enfin, ça ferait 3 000 euros de fuel actuellement minimum avec un hiver normal, je dirais plutôt 3 500 maintenant quand les, les hivers comme celui qu'on vient de passer est plus rigoureux. Je fais une économie considérable puisque j'ai fait à peu près l'analyse. Ça me coûte 1500 euros seulement euh, par an euh, d'électricité. On a largement 50% d'économie oui, sur le chauffage. L'amortissement sera fait sous, sous 8-10 ans, 8-10 ans maximum. J'ai en plus le bénéfice de la, de la piscine, le bénéfice de l'utilisation de la piscine, ce qui était quand même un, un poste très important. Je serais prêt à recommencer, mais... Là, je, je conseillerais des gens qui ne connaissent pas de bien s'enseigner déjà chez vous, à la maison d'Ekin, où oui, c'est sûr qu'il n'y a, a pas de comparaison, il n'y a pas photo. Mmh.